ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു ആൻസസ് വ്യൂസ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് റിയൽമി ഫോണുകളിൽ റിയൽമി ഒ എസ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഒ എസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ അത് വരും എന്ന് റിയൽമി അറിയിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല റിയൽമി ഫോണുകളിലും ഓൾറെഡി റിയൽമി ഒ എസ് അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയൽമി ത്രീ പ്രോ എന്നുള്ള ഫോണിലും അപ്ഡേറ്റ് കുറച്ച് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നല്ലൊരു മാറ്റമാണ് എന്ന് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളും പുതുതായിട്ട് വന്ന ഇമ്പ്രൂവ്മെൻസും അതുപോലെ തന്നെ പുതുതായിട്ട് വന്ന ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ റിയൽമി വോയിസ് അപ്ഡേറ്റ് വന്നതോടു കൂടിയുള്ള മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടി എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മാറ്റം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതായത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇപ്പോൾ റിയൽമി ഫോണുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് മുഖേന മാത്രമല്ല ഓവറോൾ ലുക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മെനു എടുത്താലും അതേപോലെ തന്നെ സെറ്റിങ്സ് എടുത്താലും പിന്നെ ക്യൂക്ടോക്കിൽ എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏരിയ എടുത്താലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഏരിയകളിലും നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിനോട് സാമ്യമുള്ള അതിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും മുമ്പുള്ള കളർ വോയ്സിനേക്കാളും ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും എന്നിരുന്നാൽ പോലും പ്യുവർ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് പോലത്തെ ആ ഒരു ലുക്കിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ഫോണുകളിലെ ഓക്സിജൻ യൂസർ ഡിവൈസിൻ്റെ അത്രത്തോളം ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും എന്നിരുന്നാൽ പോലും മുമ്പുള്ള കളർ വോയ്സിനേക്കാളും ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ബേസിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മുമ്പ് കളർ വോയ്സിലൊക്കെ ഫോൺ ലോക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ പവർ ബട്ടൺ അമർത്തണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ലോക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ട് ആ ഐക്കൺ നമ്മൾ ഹോം സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ തിരിച്ച് ഓൺ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡബിൾ ടൈപ്പ് അടിച്ചാൽ മതി മറിച്ച് നമുക്ക് റെഡ്മി ഫോണുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പല ഫോണുകളിലും സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഡബിൾ ടാപ്പ് ടു ഓഫ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സ്ക്രീൻ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹോം സ്ക്രീനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആൻറ്റി സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡബിൾ ടാപ്പ് അടിച്ചാൽ ഓഫ് ആകുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഐക്കൺ കറക്റ്റ് പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അല്ലാതെ എം ടി സ്പേസ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റിലൂടെ അവർ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോം സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നക്കി പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് മെനുവിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ സെറ്റിങ്സിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഡബിൾ ടാപ്പ് ടു ലോക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അത് നമ്മൾ ഇനേബിൾ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഡബിൾ ടാപ്പ് അടിച്ചാൽ മതി അതായത് എവിടെയെങ്കിലും ഹോം സ്ക്രീനിൽ എം ടി സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഡബിൾ ടാപ്പ് അടിച്ചാൽ ഫോൺ ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് അടിച്ചാൽ ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു ഫീച്ചർ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള വോയ്സിലൊക്കെ ഇത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പക്ഷേ കളർ വോയ്സിൽ നിന്നും റിയൽമി വോയ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏരിയ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂക്ടോഗിൾസ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോം സ്ക്രീനിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നോർമൽ കേസിൽ പക്ഷേ നമുക്ക് റെഡ്മി ഫോണുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോം സ്ക്രീനിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും നമ്മൾ താഴേക്ക് ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ നേരെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ
അതിനെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റിങ്സിൽ കൺവീനിയൻസ് ടൂളിൽ നാവിഗേഷൻ ബട്ടൺസിൽ പോയാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാവിഗേറ്റ് ഫ്രം സൈഡ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ടെന്നിൽ വന്ന പുതിയ നാവിഗേഷൻ സെറ്റപ്പാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാവിഗേഷൻ ബട്ടൺസ് ആണ് നോർമൽ ബട്ടൺസ് സ്ക്രീനിന് താഴെ വരും ബാക്ക് ബട്ടണും ഹോം ബട്ടണും റിസൻറ്റ് ആപ്പ് ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ബട്ടൺ വരുന്ന നോർമൽ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽമി ഓയിസിലും അതുപോലെ തന്നെ വൺ പ്ലസ് ഓയിസിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഓയിസിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന നമ്മൾ താഴെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക ബാക്കിലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രിൽ നിന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഹോം സ്ക്രീനിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ റിസൻറ്റ് ആപ്പ് മെനു ഒക്കെ എടുക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ നാവിഗേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുക മറിച്ച് നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺസ് നാവിഗേഷൻ ബട്ടൺസ് ടോഗിള് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഫീച്ചറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഇതിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് വന്ന ഒരു നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡിൽ നിന്ന് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബാക്ക് ബട്ടണും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഒരു ബാറുണ്ട് ആ ബാറിൽ നമ്മൾ മേലേക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോം സ്ക്രീനിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ ബാറിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് മേലേക്കാക്കിയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച റിസൻറ്റ് ആപ്പ് മെനും അതുപോലെ തന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബാറിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് സൈഡിലേക്കാക്കിയാൽ നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങോട്ടാക്കിയ അതിനുശേഷം എടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ തമ്മിലും അല്ലെങ്കിൽ റിസൻറ്റ് ആപ്പ് മെനു ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷനിൽ തമ്മിൽ മാറി മാറി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ താഴെയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ബാർ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നീക്കിയാൽ മതി വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു നാവിഗേഷനേക്കാളൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഏകദേശം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഫോൺ നാവിഗേഷനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ നാവിഗേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ആക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്നുള്ള വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സർവീസും ഈ ഒരു നാവിഗേഷൻ സെറ്റപ്പോട് കൂടെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും അതും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് അതായത് നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ഫീച്ചറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഈ അഞ്ചാമത്തെ ഫീച്ചർ ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ മുഖേന വന്നൊരു ഫീച്ചറാണ് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുമ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലൊക്കേഷൻ പെർമിഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ലൊക്കേഷൻ അലോ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ പെർമിഷൻ ഡിനെ ചെയ്യാം ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല മറിച്ച് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ എടുക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ പെർമിഷൻ കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടെന്നിൽ പുതിയൊരു കാര്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ പെർമിഷനിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓപ്ഷനും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ലൊക്കേഷൻ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഇത് എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനിലും നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ പെർമിഷൻ ആവശ്യമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനിലൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അലോ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിനെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലോ ഓൺലി വെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് എന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷനും വന്നിട്ടുണ്ടാവും നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി ആറാമതായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഫീച്ചറാണ് ഇതിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്ന ഫീച്ചറിൽ കുറച്ചൊരു മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം കളർ വോയ്സ് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വരൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തായക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത ആ ഒരു ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സൈഡിൽ ഒരു
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ വന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുമ്പുള്ള കളർ വൈസിലുള്ള പോലെ തന്നെ മൂന്ന് വിരൽ വെച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ മോഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഇതിൽ ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് അത് അവർ മാറ്റിയിട്ടില്ല അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകം ഈ മൂന്ന് വിരൽ കൊണ്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തായിട്ട് റിയൽമി വോയ്സിൽ വന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് ഐക്കണ്ടെ സ്റ്റൈൽ മാറ്റുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതായത് നമുക്ക് ഹോം സ്ക്രീനിൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോയാൽ സെറ്റ് ഐക്കൺ സ്റ്റൈൽ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് ഐക്കണ്ട ഷെയ്പ്പ് മാറ്റാൻ പറ്റും അതായത് സ്ക്വയർ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ സെമി സ്ക്വയർ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് വേണോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഷെയ്പ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഫോർഗ്രൗണ്ട് സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഐക്കൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആ എഫ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് ബ്ലൂ കളറായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ എഫ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടാനും കുറക്കാനും പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ സൈസ് ഈ ഐക്കൻ്റെ ഓവറോൾ സൈസ് നമുക്ക് കൂട്ടാനും കുറക്കാനും പറ്റുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് നമുക്കൊരു ഇതിലെ അതായത് റിയൽമി വോയ്സിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐക്കൺ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാ രീതിയിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതും ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് സൈഡ് ബാർ ഉണ്ടല്ലോ സ്മാർട്ട് സൈഡ് ബാർ കളർ വോയ്സിൽ മുമ്പുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ കൺവീനിയൻസ് ടൂളിൽ സ്മാർട്ട് സൈഡ് ബാർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓൺ ആക്കാനോ ഓഫ് ആക്കാനോ പറ്റും സ്മാർട്ട് സൈഡ് ബാർ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സൈഡിലൊരു സൈഡ് ബാർ ഉണ്ടാവും അതിൽ നമുക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ സൈഡ് ബാറിൽ നിന്നുള്ള പല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പല ആപ്ലിക്കേഷനുണ്ട് അതൊരു ഫ്ലോട്ടിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ അതിനോട് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോട്ട് സൈഡ് ബാറിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് സൈഡ് ബാറിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ആ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ മെസ്സേജിങ് ആപ്ലിക്കേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ മാനേജർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മെസ്സഞ്ചർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സൈറ്റിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഫ്ലോട്ടിങ് ഐക്കൺ പോലെ ആക്കുമല്ലോ അതുപോലെ ആക്കാനും പറ്റും നമുക്ക് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് മാറ്റാനും ഒക്കെ പറ്റും അങ്ങനെ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ സ്മാർട്ട് സൈഡ് ബാറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ സ്മാർട്ട് സൈഡ് ബാറുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരം നമുക്ക് അത് എടുത്തിട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാൽ ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനോട് കൂടെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റാനും പറ്റും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ അധികമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്മാർട്ട് സൈഡ് ബാറിൽ എന്ന് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അടുത്തൊരു ഫീച്ചറാണ് നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വേഡ് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സെറ്റിങ്സ് മെനു നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സെറ്റിങ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് വേഡ്സൊക്കെ അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു വേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് മെനുവിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക്
അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏതായിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടു എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് അടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പുതിയതാണെങ്കിൽ ഈ ചാനലിൽ മറ്റുള്ള വീഡിയോസും കണ്ടു നോക്കാം ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചി